cycling style of cafe racers here in uh, London in Ace Cafe with uh, the owner at least one of the owners yep. Georgos Tsuchnikas and unfortunately we have to make this video in Greek language if Georgos is speaking Greek Πού και πού. Α, τα μιλάς δηλαδή. Πού και πού. Ε, πώς, ε, Ελλήνας είμαι. Καθαρότατος Ελλήνας. So don't you worry about it. Anyway, we will have subtitles in English and in Greek language. Okay, so, we continue in Greek. Γιώργο, είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ πέρα. Καλή σου μέρα. Καλώς ήλθες. Είναι νωρίς το πρωί, είναι 8 η ώρα. Πήραμε εδώ στο Ace Cafe που μπορούμε να πάρουμε το πρωινό μας, το καφέ κλπ. Και, και, και μου έχει κάνει ήδη μία ξενάγηση στο χώρο του Ace Cafe. Ναι. Εντυπωσιακά. Δηλαδή, σκεφτόμουν τώρα αυτό που μου λέγες πάνω. Δηλαδή, αν δεν βορβάδιζαν το μαγαζί το 40 οι Γερμανοί, που γιατί το βορβάδισαν. Κάνανε λάθος. Αντί για τις γέφυρες έπεσαν πιο εδώ και καταστρέψαν το μαγαζί. Φοβερό έτσι. Ο άλλος άνοιξε μαγαζί το 38 και να το κρεμίσουν οι Γερμανοί το 40. Δηλαδή δεν πρέπει να το χαρεί καθόλου. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αν δεν λοιπόν συνέβαινε αυτό το γεγονός, δεν θα είχαμε το 49, την ναι. ανακαίνιση, το 1949, την ανακαίνιση του ναι. μαγαζιού στη μορφή που είναι σήμερα, σε αυτό το εκπληκτικό, το βιντάστο στυλ που είναι σήμερα. Αναγκαστικά δεν θα χρειαζόταν ανακαίνιση, δεν θα χρειαζόταν ξανά να χτιστεί. Και έγραφε ακόμα το refreshment απ' έξω. Refreshment και θα είχε καταρρεύσει γιατί ήταν παλιό οίκημα. Και λόγω ήταν παλιό οίκημα δεν θα ξέρε τι planning permission θα είχε και πώς θα το χτίζανε την εποχή του 60 ή του 70. Πόσο θα κρατούσε το παλιό το Ace Cafe. Δηλαδή, we thank the Germans 
που το, ξανα, που το, που το ξαναχτίσαμε σε αυτό το στυλ που έχει σήμερα. Εν τω μεταξύ θα ήταν και λίγο δύσκολο να κρατηθεί γιατί περνάνε νερά από πίσω. Είμαι ποταμός, δεν είναι νερό, είναι ποτάμι. Ποτά, δεν είναι, ποτά. δεν είναι, τίποτα, είναι control flow ποτάμι και όταν βρέχει ανοίγουν τις οθόνες και φεύγει το νερό πάρα πολύ. Γεμίζει μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω. Και έχει λέει μηχανάκια μέσα πεταμένα αυτό. Είχε, δεν έχει. Το αλλά... καθαρίσει, το έχει πάρει το νερό. Τα έχει πάρει, τα έχει πάρει όλα. Πες, πάρει. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι ο σχετισμό τώρα με το ποτάμι και τα μηχανάκια. Κοίταξε, δεν ήταν και μεγάλο connection αυτό, αλλά για να... το θέμα ήταν το parking. Δεν μπορούσε να παρκάρει εδώ. Για να παρκάρει εδώ πρέπει να έχει αγγλικό μηχανάκι. Δηλαδή, αν είχα, ας πούμε, ένα ντουκάτι... Ε, μπορεί να το βρίσκεις στο ποτάμι. Γιατί όμως? Γιατί ήταν English cafe, ήταν English um, idea, English, English, that's it, τέρμα, εγγλέζικα. Μετά που γίνανε πιο πολλά τα μηχανάκια τα εγγλέζικα, κάνανε άλλους κανόνες. Κάνανε ότι πρέπει να είσαι τόναπ για να παρκάρεις εδώ. Να, δηλαδή, το, το μηχανάκι σου να κάνει πάνω από 100 μίλια την ώρα. Αυτό τώρα είναι 100 μίλια την ώρα, το 1960, Φαντάσου. πρέπει να είναι λίγο Φαντάσου. κάπως. Φαντάσου. Λοιπόν, να ήσουν ατόναυ λοιπόν. Για αυτό, τα μηχανάκια τότε τα κάνανε τα κάθε racers. Oh, 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 oh. Για να, για, να γίνει, για να γίνει τόνα, για να, κάνει, για να κάνεις... Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι. Γιατί ένα μηχανάκι είναι καφέ racer. Και ξέρω, ρωτάς τώρα κάποιον που δεν είναι μηχανόβιος. Ναι, αλλά πρέπει να, πούμε, πρέπει, να πούμε, πρέπει να πούμε γιατί έχω το s και τι προσφέρω στο s Αλλά από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι ξέρω, το μηχανάκι για να κάνει τα 100 μιλιά πρέπει να τα πετάξουν τα πάντα από πάνω. Ό,τι δεν χρειαζόταν το πετάγανε. Και... Προφανώ να ήταν και καλή ποιότητα στο ίδιο, να ήταν ένα γρήγορο μηχανάκι. Τι, όχι ένα σκουπίδι που το Τι πιάσα. καλή ποιότητα θα είχαμε την εποχή που τα μηχανάκια δεν είχαν και φρένα τότε. Ε, δεν είναι. Καλά φρένα. Ε, αλλά για να κάνει ε, τα 100 μίλια, που μιλάμε 166 χιλιόμετρα δηλαδή ε, την ώρα. Ε, μετά έγινε το Tona Boy. Για να γίνει Tona Boy, πρέπει να το αποδείξει ότι είσαι Tona Boy και υπήρχε ένα άλλο ορισμένο τρόπο. Αν δεν ήσουν Tona Boy και δεν είχε εγγλέζικο μηχανάκι, μπορεί το μηχανάκι σου να καταλήξει στον ποταμό. Και μετά που πάλι μαζευτήκανε πολλοί, μετά είπαμε στα leathers. Έπρεπε να έχει αγγλικά δερμάτινα, έπρεπε να έχει το ένα, έπρεπε να έχει το άλλο. Ήταν privilege για να παρκάρει στο πάρκινγκ. Και άμα στεναχωρήσει κάποιο ή δεν ακολουθεί του κανόνε, το μηχανάκι σου δεν είναι στον ποταμό. Εσύ τώρα πώς βρέθηκες στο Ace Cafe. Mm, the... Θέλεις το... τη μεγάλη ιστορία ή τη μικρή ιστορία. Ε, the short version. Φαντάζομαι ήσουν ένα καλός μαθητής στο σχολείο, τα πήγες πάρα πολύ καλά και έτσι έγινες ένας επιχειρηματίας στην Αγγλία με καλά αγγλικά όπου συναναστρέβεσαι με τους εδώ επιχειρηματίες mm. στο Λονδίνο και έκανες το Ace Cafe. Αυτό φαντάζομαι. Σχεδόν έτσι, αλλά ξεκίνησε ε, ε, λάθος. Για πες το μου. Καλυθέα, γεννήθηκα, μεγάλωσα στην τραπετσόνα και το 1974 αποφάσισα να πάω στα καράβια. Άφησα το σχολείο μετά τη Δευτέρα Γυμνασίου. Έμεινα μεταξυταστέως σε τρία βασικά μαθήματα. English, ε, θρησκευτικά και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Πήγα στα καράβια, δούλεψα στα καράβια και μετά από 4-5 χρόνια που ήμουν ζαχαροπλάστης και μάγειρα στα καράβια, Κουραζιρόπλια βασικά, ήρθα στην Αγγλία το 1980. Ήρθα στην Αγγλία το 1980, ξεκίνησα τη δουλειά βασικά φαγητό και ποτό. Ήμουν τυχερός γιατί δούλεψα σε πολύ σοβαρές εταιρείες, σε πολύ δυνατές θέσεις και έγινα, you may say, expert στο food and drink, restaurants, bars, hotels. Το την εποχή του 1990 είχα μια consultancy εταιρεία και δικά μου εστιατόρια και η consultancy που είναι η συμβουλευτική εταιρεία, δύο αδέλφια ήρθαν και μου ζητήσαν τη συμβουλή μου. Τα δύο αδέλφια είχαν σκοπό να ξαναξεκινήσουν το παλιό του Ace Cafe. Εγώ εκείνη την εποχή ούτε που ήξερα τι είναι το Ace Cafe. Αυτό έγινε το 1995. Μιλήσαμε κανένα δύο-τρεις φορές και από συμβουλευτής στους δύο, στα δύο αδέλφια έγινα συνέτερος με τα δύο αδέλφια. Και ξαναξεκινήσαμε το Ace Cafe μαζί. Να πούμε τώρα ότι το Ace Cafe το 1994 ήταν λαστιχάδικο και φυτεράδικο. Ναι. Και είχε κλείσει 
Το 69. Το 69, διότι έκλεισε. Σαν επιχείρηση δεν πήγε καλά και έκλεισε. Ναι. Είχε αλλάξει τελείω κατάσταση και έγινε ένα reunion του Club 59. Έτσι. Το οποίο σιγά σιγά έφερε την ιδέα τη αναδόμηση του Ace Cafe με τη μορφή που το έχουμε σήμερα. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα για το Club 59. Το Club 59 είναι κάτι από τα πράγματα τα οποία έχετε εδώ στο Ace Cafe. Ναι. Λοιπόν. Έχετε μοτοσυκλέτε που τυπώνονται με τα διακριτικά του Ace Cafe. Έχει μια σειρά με κράνη πάνω τη Bell που έχει τυπωθεί με τα διακριτικά του Ace Cafe, όλα limited. Mm -hmm. έτσι. Και έχετε και τα δικαιώματα του Club 59. Mm -hmm. Δεν θα σε ρωτούσα κάτι γι' αυτό, απλά θα το ανέφερα. Αλλά αν χτυπήσει το Wikipedia για να δει το Club 59, στο βγάζει ότι είναι, σε, είναι τομέα από θρησκευτική οργάνωση. Mm -hmm. Ναι, 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 ναι. Έχει ιστορία, background με την εταιρεία. Η, 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 η εκκλησία ήταν αυτή που ήρθε εδώ στο Ace Cafe. Μια μέρα ήρθε στο Ace Cafe ναι, ένα μηχανόβιο. Ο Τζον Όιτ τη λέει. Ήρθε και έβγαλε το leather jacket και είδαν όλοι ότι είναι παπά. Παπά. Λέει: Έχω πρόβλημα, λέει να κάτσω. Όχι, κανένα πρόβλημα. Κάτσε εδώ μαζί μα. Έκατσε, τον, τον φιλοξενήσανε οι, οι rockers και στο τέλο τη επίσκεψη λέει: Την άλλη εβδομάδα θα έρθει στο μαγαζί μου. Λέει: Πού είναι το μαγαζί σου, Στην εκκλησία μου. Όταν πήγανε στην εκκλησία, λέει: Φέρε και τα μηχανάκια μέσα. Βάλανε και τα μηχανάκια μέσα στην αίθουσα και τα έκανε όλα blessing και από εκεί ξεκίνησε το relationship το με την εκκλησία. Το αυτό που αγιάζεται δηλαδή. Βέβαια, τα, ναι, οπωσδήποτε. Μα, μα πάμε και στο, έχουμε τα τελευταία κάθε χρόνο πάμε σε κάποια εκκλησία για blessing ή και θα έρθουν εδώ, ετησίως έρχονται εδώ τον Σεπτέμβριο και σε άλλες εκδηλώσεις, αλλά στο Σαν Πόλος, το, το μεγαλύτερο ιστορικό ναό της Αγγλίας, εκεί έχουμε βάλει μηχανάκια κάθε χρόνο σχεδόν, μέσα στο κέντρο και έρχεται ο Ντίν και τα κάνει blessings και βγαίνει έξω στο πάρκινγκ και τα κάνει όλα blessings. Είναι δηλαδή ευλογημένα τα μηχανάκια του Ace Cafe. Ευλογημένα τα μηχανάκια και αυτοί που είναι, είναι πάνω στα μηχανάκια. Έτσι. Με αυτούς και πολύ. Λοιπόν, αυτό που μου λες τώρα είναι φοβερό. Λοιπόν, ε, θέλω να σου κάνω τώρα και άλλη μία ερώτηση. Ακούω. Γιατί έμεινες, έχεις ευλογημένα μηχανάκια σε ευλογημένο μαγαζί στην Αγγλία που μιλάς αγγλικά και έμεινες στο σχολείο στα αγγλικά και στα θρησκευτικά και στα αγγλικά <laughs> να πω κομμάτια να γίνει, αγγλικά είναι πρέπει να διαβάσεις στα θρησκευτικά, πάμε στα θρησκευτικά και μας βάζουν πάντα 18, 17, 18 να περάσει το παιδί Πώς τα κατάφερες Γιώργο να μείνεις στα θρησκευτικά Και μετά από δύο χρόνια που έμεινα στα εγγλέζικα, ας μην μιλήσουμε για τα θρησκευτικά Μιλούσα αγγλέζικα άπτιστα στα καράβια. Τα μενού που έκανα ήταν στα αγγλέζικα και ο κόσμο που συναναστρέφεσαι ήταν στα αγγλέζικα. Και η γυναίκα μου είναι αγγλέζα, γι' αυτό ήρθα εδώ. Και η γυναίκα μου την γνώρισα στη Νέα Ζηλανδία το 78. Οπότε μπορεί να μιλάω τώρα ή μετά από δύο χρόνια που έμεινα καλύτερα αγγλέζικα από τη δασκάλα μου. Είναι σημαντικά για το Ace Cafe, διότι στο, στο Ace Cafe ήρθαν τα πρώτα jukebox mm. και εδώ παίζαν οι πρώτοι δίσκοι. Mm. Πώς mm. έχουν επηρεάσει την κουλτούρα του μαγαζιού οι πρώτοι δίσκοι και τα πρώτα jukebox. Κοίταξε, ε, ε, εμείς ε, ακούγαμε τη μουσική από την Αμερική εδώ, ε, μετά τον πόλεμο, αλλά δεν είχαν ε, την, ε, την, τα, την ίδια, τα ίδια jukebox, δεν είχαν ε, τα bar και τα pub όπως η Αμερική. Εδώ οδηγάγανε μηχανάκια, cafe racers και στην Αμερική είχαν ε, τα Cadillac και του Elvis style. Αυτή τη μουσική για την ακούσεις στις αρχές 
ήταν μόνο σε ορισμένα μαγαζιά στο Λονδίνο και το Ace Cafe ήταν από τα πρώτα μαγαζιά που είχε jukebox μέσα. Και ο κόσμο ερχόταν εδώ. Αλλά για να έρθει εδώ έπρεπε να έρθει με το μηχανάκι. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίε και τα ταξί ήταν, τα, τα έξω ήταν μεγάλα. Γι' αυτό ήταν το μηχανάκι και από πίσω η κοπέλα ερχόταν εδώ πέρα για να χορέψουν rock and roll, rockabilly. Πιο πολύ. Και έχουμε περιπτώσει. Έχουν γίνει αρκετέ συναυλίε εδώ πέρα και γίνονται, αλλά έχουν mm. περάσει μεγάλοι καλλιτέχνε εδώ πέρα, είτε σαν θαμώνε είτε έχουν παίξει. Πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Τι να πούμε, να μιλήσουμε ότι και οι Beatles ερχόντουσαν εδώ πέρα για να ακούσουν τα τραγούδια στο jukebox και να γράψουν τα λόγια. Για να μάθουν τα λόγια ναι, από το, το δίσκο. Γιατί και... ο δίσκο ήταν εδώ, τον βάζανε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και για να παίξουν το Οπότε δίσκο. Όπω του έδεπε. Δηλαδή, ναι, ναι. δηλαδή πόσε φορέ θα τα ακούσουμε αυτά. Ε, γινόντουσαν και αυτά. Γινόντουσαν και αυτά ναι. Όταν ήρθε εδώ πέρα το Club 59, παίξε ο Cliff Richard εδώ πέρα. Ο Cliff Richard ερχόταν εδώ πέρα και ακόμα τώρα τελευταία έρχονται πολλοί, αλλά δεν είναι λόγο να μιλάμε. Για τα ονόματα. I'm not a name dropper που λέμε στα αγγλικά. Λοιπόν, ε, αυτό που θέλω να συνεχίσουμε. Δηλαδή, ναι. άρα γίνεται μια εμπλοκή του ονόματο του καφέ Racer ναι, ναι, ναι. Έτσι, με το jukebox. Mm -hmm. Γιατί οι μοτοσυκλέτε αδειάζονται, ναι. κάθονται τα κορίτσια πάνω και σιγά σιγά δημιουργούνται. Ναι. Έτσι. Και υπάρχει και ένα challenge σχετικό με τα jukebox. Ε, ήταν το record race. Για πες μας το αυτό. Ένας α, ορισμένος δίσκος, ήταν το challenge του record race. Όταν έμπαινε αυτός ο δίσκος, ξέρανε όλοι ότι κάποιος θα κάνει το challenge. Το challenge είναι να φύγει, να βγει έξω, να ξεκινήσει το μηχανάκι του, να ξεκινήσει, να αρχίσει τον κινητήρα, να πάει σε ένα ορισμένο σημείο που πρέπει να πάει και να γυρίσει πριν τελειώσει το, το τραγούδι, το συγκεκριμένο τραγούδι. Για να πάει μουσική και να γυρίσει, πρέπει να κάνει 100 μίλια πηγαίνοντα ή γυρίζοντα την ώρα, 166 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έβγαινε ο δίσκο, τέλειωσε. Δεν τελείωνε ο δίσκο, πάνω απ' ότι είχε φέλεια, δεν, δεν, δεν έκανε, ναι, δεν γινόταν τόνα. Και γινόταν τόνα boy. Και το τόνα boy είναι ακόμα είναι στην existence. Οι περισσότεροι έχουν και πάτσε και στίκε, άμε τόνα boy. Βέβαια, να πούμε ότι αρκετοί δεν γυρίσαν ποτέ από αυτό το πράγμα. Υπήρχε μεγάλη λίστα. Και τώρα, μια και συζητάμε αυτό το πράγμα, να πούμε ότι εδώ πέρα στο, στο Ace Cafe γίνονται σχεδόν, όχι σχεδόν, κάθε μέρα event. Ε, κάθε μέρα έχουμε κάτι. Δεν είναι μόνο μοτοσυκλέτε, έχουμε αυτοκίνητα βασικά. Ε, άμα κοιτάξει τα meetings που έχουμε κάθε νύχτα, πιο πολλά είναι με αυτοκίνητα και λιγότερα με μηχανάκια. Ορισμένα καθιερωμένα. Η Παρασκευή, παραδείγματο χάρη, είναι bike nights για όλου. Η τελευταία πέμπτη του μήνα είναι μόνο Harley. Ναι. Η πρώτη πέμπτη του μήνα είναι scooters και minis. Γιατί ξέρει, όλοι αυτοί ακούνε τη δικιά του μουσική. Ναι, και δεν ταιριάζουν. Α, 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 φοράνε τα δικά του ναι, τα ρούχα, το, το ένα, το ένα, το άλλο. Ναι. Και όλοι πρέπει να ταιριάζουν. Εκεί είναι που ο, ο Μάρκο, συνεταιρό μου, είναι. Ο ειδικότατο. Ξέρει ποιο μπορεί να κάτσει και να φάει στο ίδιο τραπέζι με ποιον. Και μόνο που του βλέπει, όσο του έχει ξαναδεί κάτι. Βέβαια. Γι αυτό, το, γι' αυτό το μαγαζί είναι πολύ. Ε, ε, δεν έχει. It doesn't have classes, it doesn't have races. It doesn't, it doesn't matter what you like or what you ride. Everybody comes in. But we, αλλά του δίνουμε τι ημέρε του. Ναι, απλά του χωρίζει. Ναι. Δεν, δεν μπορέσουμε να έχουμε το Harley με το Cafe ναι, Racer. Δεν, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ε, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει μια μυθολογία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι η μοναδική εποχή που δεν κάνει event το Ace Cafe είναι όταν είναι ο αγώνα στο Isle of Man. Ισχύει ή δεν ισχύει. Όχι. Γιατί... Ε, κάνουμε events, δεν, ποτέ δεν υπάρχει. Συνήθω ε, και για το 2023 τώρα σχεδόν κάθε νύχτα είναι fully booked. Ορισμένε νύχτε μπορεί να έχει και 500 και 1000 άτομα στον στο δρόμο, μπορεί να έχει και κανέναν. Ναι, άμα θα βρέξει, άμα δεν είναι καλό turnout ή για οποιοδήποτε λόγο. Αλλά εμεί πάμε στο TT. Εμεί πάμε στο TT. Yeah, έχουμε το έχουμε αντιπροσωπεία εκεί. Πάμε εκεί, έχουμε stand, πάμε με τα μηχανάκια μα, με, με το μαγαζί μα και καθόμαστε εκεί πέρα για τι δύο με τρει εβδομάδε. Αλλά όποιο θα πάει στο TT περνάει από εδώ. Περνάει από εδώ. Όπω θα πηγαίνει ή όταν θα γυρίσει. Mm -hmm. Και ξέρει, η Ευρώπη 50-60.000 κόσμο πάει στο TT. Καμιά 20 με 30.000 πάνε με τα μηχανάκια του μέσω τη Αγγλία. Αυτό το νησί είναι ναό, δεν είναι. Είναι ναό. Οπωσδήποτε είναι ναό, αλλά μην ξεχνά ότι πολλά, πολλοί άνθρωποι έχουν στο bucket list, στη λίστα των ονείρων του, να πάνε στο TT και ακόμα πιο πολλοί έχουν στη λίστα του να έρθουν στο Ace Cafe. Εγώ. 
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Κάθε μέρα, κάθε μέρα θα δει κάποιο που θα έρθει, θα σταματήσει, θα βγάλει φωτογραφίε πριν έρθει μέσα, μετά θα μπει στο μαγαζί, θα βάλει ένα ρέγκο στο jukebox. Μπορεί να, να μην πει και καφέ, να πιει ένα καφέ, μπορεί να φάει πρωινό και θα γυρίσει. Έκανε το όνειρό του. Έρχονται, δηλαδή το, το έδαφο που πατάνε είναι για αυτού πολύ ιστορικό. Είναι. Και για μένα ναι. I don't take it for granted. I just want you, I just want you on my plan. Yeah, you are amazing guy. You are amazing guy. You are Bob. You are Bob. Γιώργο, μίλησέ μου για αυτό το μηχανάκι και για τα διάφορα τράιωφ που βλέπουμε εδώ μέσα. Οκ. Okay, um, κατά ορισμένες εποχές και χρονιές κάνουμε τα δικά μας τα μηχανάκια. Κάνουμε εμείς 20-30 κομμάτια, ειδικά special μηχανάκια με credible bike builders, εντάξει. Αλλά ορισμένα όμως όπως αυτό το Triumph είναι από την Triumph. Από την Triumph, είναι licensed με την Triumph. Η Triumph έχει 900 dealers globally και όλοι θέλουν κάτι ξεχωριστό. Ε, αυτό είναι 1.400 κομμάτια έχουν βγει και είναι ε, με πιστοποιητικό από τον ιδιοκτήτη της Triumph και τον συνέτερό μου ε, με, με νούμερο, τι νούμερο είναι, από το 1 μέχρι το 1.400. Έχουν τα σήματά μας απάνω, αυτό όπως βλέπεις εδώ γράφει head down and hold on. Το κεφάλι κάτω και κράτα καλά λέει. Ε, ε, και τα περισσότερα, όχι τα περισσότερα, όλα είναι πουλημένα πριν τα φτιάξουν κιόλα. Πριν τα φτιάξουν. Είναι και άλλα και τα άλλα τα μηχανάκια αντίστοιχα. Α, το άλλο το άσπρο είναι, είναι το το θρα... και το θράξτον και αυτό είναι το ίδιο. Άλλα 1300 κομμάτια. Αυτό ήταν 900cc, αυτό είναι 1200cc. Αλλά δεν το παρακάνουμε. Δεν δίνουμε συνέχεια license. Κάθε τρία χρόνια, τέσσερα, ένα Λέβαια. μηχανάκι και λίγα κομμάτια. Λίγα κομμάτια. Αρκεί να το βλέπει ο κόσμο και να το παίρνει ο κόσμο που του αρέσει. Και γιατί έχει βγάλει αράχνε αυτό εδώ μέσα, Γιώργο. Τα είπαμε αυτά. Είναι Halloween. Είναι η νύχτα των μαγισσών Άρα, και των είναι... μάγων εδώ. Το, είναι... μάγες, ε? το βράδυ, Α, αυτή... Α, αυτό είναι το Σαββατοκύριακο που λέγεται Halloween. Το γιορτάζουμε ετησίω στην Αγγλία. Γι' αυτό τα μπαλόνια και οι αράχνε και οι μάγισσε. Εσεί θα το δείτε βέβαια το βίντεο σε μια εποχή που θα είναι πιο μετά. Αλλά ούτω ή άλλω. Εμείς το Πάσχα γιορτάζουμε με... Να, ναι, το πα... να δικαιολογήσουμε όμως τις αράχνες, τις νυχτερίδες και τις αράχνες. Να δικαιολογήσουμε. Λοιπόν, μου είπες τώρα ότι κάθε τέσσερα χρόνια περίπου βγάζετε ναι. ένα τέτοιο πράγμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ανάπτυξη του, του Ace Cafe έξω από την Αγγλία. Ναι, αυτό είναι τώρα πάνω από δεκαετία. δεκαετία. Έχουμε ορισμένα Ace Cafe σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Και άμα δεν μα είχε χτυπήσει ο ιός, θα είχαμε ακόμα περισσότερα. Εκεί ήταν στο full και μας έκοψε τελείως για πάνω από δύο χρόνια την ανάπτυξη του Ace Cafe. Ναι. Έχουμε σε ορισμένα μέρη του κόσμου, έχουμε στην Αμερική στο Ορλάντο και έχουμε δύο υπό σχέδια στην Αμερική. Το Ορλάντο είναι πολύ μεγάλο μαγαζί, έχει πάνω από 100 άτομα προσωπικό. Έχουμε ένα στη Κουαλαλούμπα και αυτό δεν είναι το πιο μεγάλο που θα μπορούσαμε γιατί χάσαμε το μαγαζί με το lockdown. Έχουμε στην Ελβετία, στη Λουζέρν, πολύ καλό μαγαζί, το πιο μικρό και το πιο δραστήριο και όλα τα έλεγα, με φαγητό, ποτό και καλά event. Στην Φιλανδία έχουμε, στην, στο Πεκίν έχουμε δύο. Έχω να πάω τώρα εκεί τρία χρόνια με τα lockdown, αλλά πηγαίνω συνήθως κάθε χρόνο. Και στην Ιαπωνία έχουμε πολλά μαγαζιά retail με το ρουχισμό μας. Mm -hmm. Την τελευταία φορά που είχα πάρει μια αναφορά ήταν πάνω από 300 μαγαζιά. Είχαν το ρουχισμό, το ρουχισμό του Ace και του Rockers 
στην Ιαπωνία. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορεί να πάρει κάποιο εδώ πέρα από ρουκισμό και γενικά από αναμνηστικά από το Ace Υπάρχει μια γωνία στο μαγαζί ναι. η οποία έχει όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι, έρχεται event, επιλέγει τι θα δει. Υπάρχουν προγράμματα στου τείχου που είναι ανακοινωμένο το πρόγραμμα του μήνα, ναι. από ό,τι βλέπω. Είναι ανοιχτά από πότε μέχρι πότε, τι ώρα ανοίγει και τι ώρα κλείνει. Όπω ήσουν εσύ το πρωί, εδώ στι 7.30 ώρα, ανοίγουμε 7.30 ώρα το πρωί. Και κλείνουμε. Κλείνουμε στι 10.30 το καλοκαίρι. Το χειμώνα με τον καιρό και με τη βροχή και με το ένα και με το άλλο μπορεί να κλείσουμε και πιο νωρί, να κλείσουμε και 9. Όταν ξεκίνησε όμω το ίδιο καφέ ήταν 24 ώρα. Παλιά ναι. Το refreshment. Παλιά ναι. Το refreshment. Το refreshment ναι, ναι. Είδες, όλα αυτά, τα πράγματα κάνανε. Αυτά δεν γίνεται. Τώρα, τώρα έχουμε άλλα προβλήματα. Τώρα δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει τόνα, δεν υπάρχει τ' άλλο, δεν υπάρχει και καμιά φορά δεν υπάρχει και εμπόρευμα να πουλήσει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Είναι και το Brexit. Α μην μιλήσουμε γι' αυτό. Όχι, δεν μα ενδιαφέρουν αυτά. Δεν. Δεξαμενή ονείρο. Έχει καφέ Λόντον. Είμαι τρελαμένο από τη χαρά μου και εγώ και η Γεωργία. Οπότε σου έφερα ένα μπλουζάκι. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ. Είναι σαν ρομπάντα. Έχει από πίσω, είναι wow. γραμμένο σαν World Tour. Η ιστορία τη μοτοσυκλέτα τύπου World Tour από ροκ μπάντα. Για να ταιριάζει κιόλα με τα κόκκινα φεγγάρια που τα λέμε Motorcycle Rock Show. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα έκανε στην τιμή. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ αντιστοίχω. Σου έχω βάλει ένα μπλουζάκι και στίκε εδώ μέσα για σένα, ναι. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Enjoy that. Είμαι ευτυχισμένο. Thank λοιπόν, you. Φίλε και φίλοι, ήταν ο Γιώργο, η Γεωργία πίσω από την κάμερα στη δύσκολη δουλειά και ο Ιωάννη για τα κόκκινα φεγγάρια motorcycle rock show από το Ace Cafe του Λονδίνου. Γεια σα. Ευχαριστούμε που μα είδατε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ace Cafe του Λονδίνου. Perfect condition.